Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Hendra Tetap di channel Hendra Berbagi Dan masih uh, membahas tentang plastik ya Sahabatku uh, Kalau untuk plastik secara kode darulang Memang hanya terdiri dari 7 kelompok ya 7 kelompok yang pertama yaitu ada PET atau polietilen tereptalat Terus untuk yang nomor 2 ya Ada HDPE atau High Density Polyethylene Terus yang nomor tiga ya, kode daur ulang nomor tiga itu ada PVC, polivinyl klorid. Nah, terus yang kode daur ulang nomor empat ada LDPE atau low density polyethylene. Terus yang nomor lima ada PP atau polipropilen. Terus yang nomor enam ya ada PS atau polistirin. Dan yang nomor tujuh adalah odes atau lain-lain. Nah, eh, tapi kalau untuk dunia rongsok ya dari eh, tujuh kelompok tadi ya dari nomor 1 sampai 7 ya ini nanti masih terbagi lagi ya sehingga jenisnya itu untuk jenis plastik itu macam-macam sekali ya ada kisaran 150 lebih ya 150 sampai 200 jenis ya nah di sini di dalam dunia rongsok ya jenis-jenis plastik ini ya ada yang memang laku dan ada juga yang memang tidak laku nah kenapa ya kok ada yang laku dan tidak laku. Nah di sini saya kelompokkan untuk yang tidak laku ya. Untuk yang tidak laku ini uh, sebenarnya ada dua penyebab ya. Ada dua penyebab. Yang pertama memang jenis plastik tersebut ya itu memang tidak bisa didaur ulang. Uh, makanya tidak laku. Terus untuk yang penyebab yang kedua yaitu uh, karena mungkin tingginya uh, biaya proses atau biaya untuk memproduksi barang tersebut ya. Atau mungkin di daerah-daerah tertentu sebenarnya barang itu laku Tapi di kebanyakan daerah yang lain ini tidak laku ya Tidak lakunya karena apa? Bukan karena tidak bisa didaur ulang Tapi uh, karena mungkin harganya yang terlalu murah Jadi ke, walaupun kita kumpulin ya uh, Terus kita kirim ini nggak sesuai uh, dengan biaya operasionalnya Nah di sini yang saya bahas yaitu tentang ini ya Steropom ya Ini mungkin bagi sahabatku semua Ini nggak asing ya Untuk ini steropom Nah steropom ini ya Ini adalah jenis plastik yang berbahan PS Atau polistirin ya Kode daur ulang nomor 6 Ya Ini bisa saya katakan ini tidak laku Kenapa ya Karena nggak semua daerah ya eh, Yang menerima ini Ya nggak semua daerah menerima ini ya Walaupun ada sebagian daerah yang mau membeli ini tapi ini nanti nggak sesuai kita contohkan misalkan yang e, beli ini daerah misalkan sekitar Jabodetabek atau mungkin di daerah Surabaya Jawa Timur ya sementara sahabatku e, berada jauh dari tempat tersebut misalkan sahabatku berada di luar pulau ya misalkan Kalimantan Sulawesi dan lain sebagainya ya e, misalkan ini sekilo hanya misalkan seribu atau dua ribu rupiah misalkan ya e, ini kalau satu truk ini hanya muat berapa ya ini sangat ringan sehingga E, jarang sekali ya yang mau menerima ini ya paling ini bisa kita manfaatkan ya dalam keseharian ini hanya untuk ngelem ya nambal-nambal seng nambal e, cocoran yang e, kadang apa agak retak segala macam ini biasanya dicampur bensin ya e, nanti jadi lem nah di situ bisa digunakan untuk menambal misalkan ada genteng bocor seng bocor kebiasaannya kalau di kampung-kampung seperti itu ya. Uh, jadi sekali lagi ya di dalam dunia rongsok ini nggak semuanya uh, jenis plastik itu laku ya. Nah penyebab nggak lakunya ini ada dua macam yang seperti saya sampaikan tadi. Ada yang memang jenis plastik tersebut memang nggak bisa didaur ulang ya, jadi memang nggak laku. Ada yang sebenarnya dia laku tapi pemainnya nggak banyak ya. Karena ini berkaitan dengan biaya operasional yang terlalu tinggi ya. Jadi ada di video-video saya eh, yang lain ini ada yang komentar. Wah kalau ini tempat saya laku. Ya memang ya eh, ada sebagian yang mau menerima itu ya. Tapi kan tidak semua ya. Contoh misalkan yang lain lagi ya. Eh, untuk jenis sendal ya. Atau kalau bahasa rongsoknya sebut gembos ya. Eh, ini nggak semua eh, menerima itu ya. Karena... Mungkin di daerah tersebut nggak ada pemainnya, nggak ada pembelinya, ya. Nah, dalam video ini saya membahas khusus ini tadi ya, styropom ya. Jadi bagi sahabat tuh ya, pemain rongsok untuk pemula ya, kalau ada yang mau menjual ini ya, ya tinggal sahabat tuh lihat kalau memang penerimanya ya, 
itu di dekat dari sahabatku bisa diterima ya tapi kalau misalkan penerimanya itu jauh ya sebaiknya hindari ya hindari barang seperti ini karena apa e, nanti nggak sesuai dengan biaya operasionalnya ya e, kita memang ini laku ya tapi saat mau kita jual mungkin e, volume ya atau jumlah tonase yang kita kirim nggak sesuai ya jadi Sekian sedikit ini mudah-mudahan bisa menambah informasi bagi sahabatku semua Lebih dan kurang saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap sukses